வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் வியூர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் ஃபேவரட் ஷோவான கமகம்ப சமையல் நான் உங்கள் வித்தியா தான் வந்திருக்கேன் நம்ம ஷோவில் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பட போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபி பரோட்டா இந்த கோபி பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் வெங்காயம் பச்சை மிளகா தேங்காய் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகா பொடி கறி மசாலா கோதுமை மாவு நெய் உப்பு எண்ணெய் இப்போ இந்த பராத்தாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மாவு பெசை எடுத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு பக்கம் கடாய் வச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மாவு பெசிச்சிடலாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இந்த பேனில் எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கெலாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து பராட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து கடுகு அது இது நம்ம வந்து இல்லை பட்டை லவங்கெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேய்க்கும் போது ஈவனாக இருக்காது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் தாளிக்கெல்லாம் எந்த மசாலாவும் போடாதீங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் டைரெக்டாக வெங்காயமாக நறுக்கி இருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பராட்டா பண்ணுறதா இருந்தாலுமே இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்லா தேய்க்கும் போது வெளியில் வராமல் இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கட்டும் அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் நறுக்க சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா ஃபைனாக இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் ஸ்டஃப்பிங் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடய ரா ஃப்ளேவர் நல்லா போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இது கூட நம்ம எல்லா மசாலாஸுமே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்டஃபிங்க்கு ஏற்ற உப்பு சேர்க்க போகிறோம் காரத்துக்கு பிளைன் ரெட் சில்லி பவுடர் இது கூட நான் கொஞ்சமாக கறி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவே நமக்கு ஈஸியாக டக்குன்னு வதங்கிடும் இருந்தாலும் நம்ம லைட்டாக கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி தெளிச்சு விடலாம் இந்த ஸ்டஃபிங் ரெடியாகட்டும் ஒரு பக்கம் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பராட்டுக்கான மாவு பசைஞ்சிடலாம் பராட்டாக்கு மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூடவே இந்த பராட்டாக்கான உப்பு சேர்க்குறோம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தண்ணி தெளித்து நம்ம நல்லா சாஃப்ட்டு டோவாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கும் இந்த மாதிரி பராட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சு வீட்டில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஈரத்துணி போட்டு லைட்டாக நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோர் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வந்து இதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ணி இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி முன்னாடியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பராட்டா பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் என்ன அது வந்து நம்ம ஹாட்டாக இருக்கும்போது எப்படியும் பராட்டா பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை பண்ணி ரெடி பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டஃப்பிங் முடிஞ்சிருச்சு அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை பராட்டாஸாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய கோபி பராட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங் நல்லா ஆறிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாவு பெசனு வச்சுருக்கிறதும் ரெடியாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நம்ம பராட்டா போடுறதுக்கான தவாவும் ரெடியாக இருக்குது ஆன் பண்ணிடலாம் பராத்தாக்கான மாவை இந்த மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட்டு பெசஞ்சிருங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் பராத்தாக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃப்டு பராட்டாக்கு நம்ம வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து திரட்டணுன்னா நமக்கு வந்து வெ உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் இது மாதிரி ஜாஸ்தியாக மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுட்டு இதை ஃபோல்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தியும் தேய்க்கக்கூடாது அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாகவும் தேய்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சிருக்கோம் தேய்ச்சிட்டு இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டஃபிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் லெமன் ஜூஸ் புழியலை உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த புளிப்பும் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டஃபிங் அந்த காரத்தோடு அந்த ஃப்ளேவரோடு சேர்த்து நமக்கு வந்து அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் போது இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பரோட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நமக்கு இருக்க எல்லா பரோட்டாஸையும் நம்ம வந்து நம்ம போட்டு இதை நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஸ்டஃப்பிங்கில் நீங்கள் வந்து நல்ல மஷ்ரூம் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது கூடவே வந்து நீங்கள் பன்னீர் கோபி சேர்த்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து வெறும் பிளைன் பன்னீர் கூடும் நீங்கள் இதே மாதிரி ஸ்டஃப்பிங்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நம்மளுடைய பரோட்டாஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டஃப்பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி கோபியை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆலு வச்சு பண்ணலாம் மஷ்ரூம் வச்சு பண்ணலாம் அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து பன்னீர் போட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்ஸ் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த கோபி பரோட்டா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் தனியாக சைட் டிஷ் எதுவுமே தேடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டஃபிங் நம்ம எல்லாமே சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து தயிரோட கொஞ்சமாக சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் வந்து ஊறுகா வச்சு சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக லன்ச் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியோட நெக்